ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിസ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബീറ്റ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നിലധികം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നിലധികം റിട്ടേൺസ് ഉള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കോവേരിയൻസ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡ് പിന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡും മൂന്നാമത്തത് റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് അതിൽ കോവേരിയൻസ് മെത്തേഡും കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷനെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ലെക്ചറിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയ പഠിക്കാനുള്ളത് റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡും ആ റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് അത് എന്തിനുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പിന്നെ ഒന്നിലധികം സെക്യൂ ഒന്നിലധികം റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആറ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അതും നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പറയാം കാരണം അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതും ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ക്ലാസ് സോ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ റിഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മുമ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് വേറൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെയിൽസും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സെയിൽസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിയ സെയിൽസ് കൂടും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ ഒരു കോടി രൂപ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് ചിലവാക്കിയാൽ എത്ര രൂപ സെയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബീറ്റ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റിഗ്രേഷൻ മീനിങ് നോക്കുക ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് എ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗിവൺ വാല്യൂ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഗ്രേഷനിലും ബീറ്റ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ റിഗ്രേഷന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈക്വൾ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ അതിൽ ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം കണ്ടോ അതാണ് ശരിക്കും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ സാധാരണ ബി വൈ എക്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ബി വൈ യോൺ എക്സ് വൈ യോൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അത് ബി വൈ എക്സ് ആണ് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ എക്സ് വൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അതൊരു പിന്നെ ലോജിക്കൽ അല്ല എക്സ് വൺ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയണത് ബി വൈ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബി വൈ എക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് ബീറ്റ 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 എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇവിടെ വൈ ഒരു വേരിയബിളും എക്സ് വേറൊരു വേരിയബിളാണ് എക്സ് നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും വൈ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സും മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് റിട്ടേണും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റി റിട്ടേണും അതിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി വൈ എക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയണത് എൻ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് സം ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് വൈ ഹോൾ ഡിവൈ
ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് കോവേരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് യെസ് ഇത് കോവേരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കൊറിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഏത് റിഗ്രഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആ റിഗ്രഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോവേരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഇത് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാം അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യണത് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് അതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക ഞാൻ വായിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എൽ ലിമിറ്റഡ് ഓ ആൻഡ് ബി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ട്വൽ മന്ത്സ് പീരീഡ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ബീറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം കണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണത് സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വെച്ചിട്ട് കാണുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ എൻ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് സം ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് വൈ എൻ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലാതെ നോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇതാണ് സിഗ്മ ഇവിടെ തന്നതാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ അതിന് എന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നാണ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അത് ഇതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ഇതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഇതാണ് വൈ ഇതാണ് എക്സ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സം ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സം ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ നേരങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഇത് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സം എടുക്കുക ഓക്കെ മൈനസ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നല്ല സം ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നല്ല അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത് വെട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും ബീറ്റ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നാക്കി ഉഷാറാക്കി എഴുതി എടുക്കട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ പിന്നെ കൊറിലേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം കോ പിന്നെ കോവേരിയൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം അല്ല ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ മാറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കോവേരിയൻസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇന്നേക്ക് നമുക്ക് അത് മതി ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു